Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Eto mga balitang sinasabi ho natin kapag sinulat, inuulit ko ho ano. Kapag sinulat ang isang balita, kinakailangan may pinanggalingan, may source. Pag ang isang balita walang source at sinulat mo, hindi ho pwedeng sabihin balita. Pag binasa ho niyo yun, yun, yung balita na sinabi ko kanina sa Philippine Star, pansinin niyo ho. Yung how many paragraph, wala hong source bagkos pinagtagpi-tagpiho nilang kaganapan. E dinikit ho nila yung kasaysayan ay sinasabing pag, eh, kay sa martial law. At dinikit ho nila yung sinasabing proklamasyon na eto ho eh, pro proklamasyon ho ni President Digong. Dito ho sa National Protest Day. Uh, I don't have that, that number. Proclamation, eto ho may number ho yan eh. Uh, 319. Ipinagtagpi-tagpi ho nila eh. Sinubukan ho itagpi ng reporter. Maaring ito'y pagkikipagkuntsabahan na rin ng sinasabing editor. <laughs> Kung sino man. Na ilabas ho na parang balita, na sinalsal na balita or SS na balita sa pamamagitan ng interpretative news. Pero ang balita, kinakailangan kung sino mga magrarali ngayong araw, sila ho yung mga balita na panggagalingan at posibleng mangyayari, maglalabasan ba maya sa lansangan at yung mga paghahanda ng ating mga kinaukulan, particular ho mga polis. Pero doon sa balita, ngayong araw na ito sinulat, ginamit hong headline, pagkilala daw ng presidente. Acknowledging, recognizing si President Digong sa matinding paglabag ng karapatan pantao noong panahon ng martial law. Nawala namang pahayag ang presidente sa isyong ito. <laughs> Hindi ni Kito ang pagdideklara ng Pangulo ng Proclamation 319 o National Protest Day. Alam niyo ba kung bakit? Ang National Protest Day ay pantapat ho ng Pangulong Duterte. Dito ho sa mangyayaring ito'y mamaya paglabas ho ng mga uh, pagugunit na ho ng uh, martial law, ano mang kanilang pagugunit na, yung malagim na kasaysayan at yung mga kung ano mang bagay gusto nila, e, iniiwasan lang ho ng presidente na magkaroon ng sinasabing eh, perwisyo, abala, sa mga magtatrabaho, kaya idineklara niya ho, uh, holiday sa mga government offices, ganoon din ho sa mga government um, uh, institution, para ho hindi ho maabala at para kung ano mang gagawin, isasagawang pagtitipon-tipon sa labas. Eh, na inaasahan ho, nagsalita ho ang Pangulo na wala siyang pakialam, tatlong araw, kung gusto niyo gagawin niyang limang araw pa. Kung gusto niyo ng ilang linggo, gagawin niyang isang buwan. Eh kung gusto nyo magdumi sa EDSA, ganun do, ihiyan nyo dyan, bahala na kayo, kayo na yan. At ang perwisyong mangyududulot, may kapalit dyan. Eh kapalit dyan, hambalos ng taong bayan. Ngayon, pag idinikit mo to, parang sinabi mo, ito ay pagkilala ng Pangulo doon sa karahasan ng sinasabing uh, martial law. O wala akong sinabing ganun. Eh ba't ko naisulat? Hindi ho pwedeng maisulat ng isang reporter ang isang kanyang, kanyang storya na halahong uh, ito naman ay go signal approval ho ng sinasabing editor, news editor, kung sino naman nasa itaas niya. At ito ho sinasabing interpretative news, wala kang source, pinagtagpi-tagpi mo mga kaganapan na contrasting eh. Hindi ho tugma. Yun ho ang pagkukulang ng isang reporter na gumawa ng malikhaing interpretation, malikhaing pag interpreta na mga kaganapan na ginawang balita. Ah, wala kang magamit ng source, dinikit mo na lang. Pero yung source mo, pansinin, sa bandang dulo, yung mga preparasyon ng mga tao. Pero yung pangkalahatang issue ho at sinasabing pagkilala nitong si Duterte, eh, recognizing the, the, uh, whatever it is na about martial law, yung karahasan, eto daw, eh hindi ho eh. May, may katapat ho na proklamasyon, dineklara ho, uh, nilabas ho dito ho, uh, ang Pangulo, a proclamation, 
319. National Protest Day. Kahit na ho, Pangulo, nagpo-protesta ho. Hindi ho doon sa naganap na, na martial law para sa iba, yung malagim na, na martial law. Ito'y protesta laban sa mga dilawan. Hindi yung dilawang panahon na sumang-ayon doon sa karahasan ang Pangulo. Kundi ba naman kayo mga putok sa buhok, mga pendehong gumagawa kayo ng balita? Now, that's not only interpretative, interpretative news. That is, yung sinasabi ko nga eh, fake news. That is masturbated news. Yan ang sinasabing sinasalsal na balita na hindi naman sinabi. Can you imagine this? Malinaw na malinaw ho interpretasyon o komentaryo ang maituturing ho doon sa sinasabing balita. Hindi ho siya straight news or factual news. Am I teaching journalism dito? It sounds like I am. Listen to me, journalism student. Listen to me, MASCOM students, communication arts students. Listen to me, instructor professors or deans of journalism. Agree or disagree. I'm going to say the way I should say it. Uso na ho kasi ngayon eh, mga magkaroon ho ng mga puwang or espasyo para doon sa mga news media na gumagamit ho ng estilo, estilo ng kalang panunulat na masyadong malawak na. Malawak na. Ang iba naman sa kanila ay isa nasa broadcast, mga balitang binobroadcast na parang nagkikwentuhan lang. At may halong komentaryo at entertainment value doon sa sinasabing balitang ginagawa sa umaga. Ito rin yung mga broadcaster na sa malalaking himpilan ng mga dilawan, sa himpilan ho ng radyo, sila rin yung mga swangit na pagmumukha na bumubulaga sa primetime newscast, hindi ho kasama riyan ang PTV4. <laughs> hindi dahil utol ko si Erwin, iba ho ang mga balita sa PTV4. Straight news ho yan. Hindi ho binaboy at binaka, hindi ho baka baboy na balita, yung baka binaboy na balita, hindi ho eh. Iba ho sa PTV4. Ibaho kung kahit nandito ho ang Bitag Live.